Merhaba arkadaşlar. 8. hafta derslerimizle devam ediyoruz. Bundan önceki derslerle ilgili olan eminim videoları izlemişsinizdir. Diğer videoları da izlemişsinizdir. Bu hafta dersimizi sınıfta yapalım düşüncesiyle, boş sınıfta yapalım düşüncesiyle videomuzu sınıfta çekiyoruz. Bakalım boş sıralar size ne hatırlatacak? Eminim biraz nostalji yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta ünlü iktisatçı Simon Kuznets 1492 ile 1776 yılları arasındaki dönemi incelemiştir. Şimdi bu dönem 1492 yılı neden önemlidir? 1492 yılı Amerika'nın keşfidir arkadaşlar. Yani bakın 1453'te İstanbul fethedilmiştir. Ama 1492'de de e, ne olmuştur? Amerika keşfedilmiştir. Şimdi e, 1776 yılına kadar e, yani Fransız devrimine gelinceye kadar ki İstanbul Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti bir Roma İmparatorluğu sona erdiriliyor ama o dönem, o çalkantılı dönemde e, yeni bir kıta keşfediliyor, yeni yerler keşfediliyor. Şimdi burada Simon Kuznets bu dönemi şöyle açıklıyor. Diyor ki, bu dönem aslına bakılırsa Avrupa'nın son derece savunmasız ama buna karşılık, yani ana bölgesi savunmazken buna karşılık dışarılara açılmış ve dışarılardan elde ettikleri madenleri, değerli altınları vesaire getirerek Avrupa'nın yeniden imarına e, yol açan bir kişifler çağı olarak değerlendirmiştir. Yani bu e, orta dönemdeki Avrupa ekonomisi aslına bakarsanız bir yerde ne yapılmıştır? bir yerde e, değişik bir e, atmosfere girmiştir. Kendi içinde kendi içinde e, savunmasızken dışarıdan bor miktarında ne getirmiştir? Para getirmiştir. Dikkat ederseniz e, Türkiye'nin son 200 yılını anlatan Şevket Pavlov'un kitabını size tavsiye etmiştim. O kitabın özetini e, bundan önceki videolardan bir tanesi de ondan önceki dönemi anlatan bir video. Onu da yardımcı materyal olarak izleyebilirsiniz. Zaten ders kitabını da uzaktan öğretime göre hazırlandığı için ders kitabını da bir defa okusanız eminim çok şey kazanırsınız diye düşünüyorum. Şimdi 1492 yani 1453 ile başlayan İstanbul'un fethi ile başlayan Fransız devrimine kadar ki dönemde Yeni bir çağ açılmış, kapanılmış, Türklerin çağı olmuş, doğru. Ama biz Avrupa'nın içine gitmişiz ama Avrupa'da tam tersi dışarı gitmiş. Yani biz Avrupa'yı fethetmeye çalışırken Avrupa dünyayı fethetmiş. E, bu böyle bir e, yapı var. 11. ile 15. yüzyıllar arasında bu nedenle Avrupa ekonomik alanda çok e, saldırgan bir yapı ortaya koymuştur. Ancak siyasi ve askeri bakımdan da kendi iç tarafından da e, saldırılara açık bir vaziyetteydi. 15. yüzyılın sonuna kadar yani 1600'lü yılların sonuna kadar Avrupa Doğu Doğu'yla yani Doğu'daki var Türkler var. Askeri karşılaşmalarında hep geri, çık geri çıkmış. Ancak Türklerin Avrupa'nın karnına kadar gittiği, işte Viyana'ya kadar e, gittiği e, zamanlarında ani ve büyük bir değişme olmuş. Batı Avrupa okyanuslardan elde ettiği ya da okyanus ötesinde elde ettiği e, kazançlarla hızla ilerlemiş. Yüzyıldan fazla bir sürede Portekizler ve İspanyollar başta olmak üzere Hollandalılar İngilizler Avrupa'nın dünya çapındaki egemenliğini sağlamışlar. 
Size bir örnek vereceğim. Çok somut olduğu için örnek vereceğim. Örneğin, Endelöse kimden bağımsızlığını kazanmıştır arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Bakın Endelöse bir adalar ülkesi. Ta uzak doğuda adalar ülkesi. Bağımsızlığını Hollanda'dan kazanmış. Bakın Hollanda ne? Endelöse ne? Dünyanın bir tarafında bu herhalde bir tünel olsa öbür tarafından Endonezya'dan çıkarsınız. Yani bu kadar uzak bir bölgede adamlar ne yapılmış? Orada ekonomi yapılmış. Hollandalılarla bağımsızlığını kazanmışlar. 17. yüzyılın sonları ortalarında yani 1750'lerde Avrupa ekonomisiyle 15. yüzyılın Avrupa ekonomisi arasında çok ciddi farklılıklar var. Deniz aşırı genişleme sayesinde Avrupa ile Asya arasında doğrudan yeni bir deniz yolu kurulmuş. Dünya tarihi açısından daha önemli bir sonuç ise Avrupa'nın batıdaki yarım küreyi ele geçirmesi, keşiflerle e, anılan aralarından daha fazlasını bulmuş ve Avrupa ekonomik kaynak arzını bu şekilde gerçekleştirmiş. Yani üretim için çok ciddi ne elde etmiş? Bir sermaye birikimi elde etmiş. İşte o sermaye birikimi Avrupa'nın sanayisine, Avrupa'nın gelişmesine, ilerlemesine katkı sağlamış. Tabi Avrupa'daki gelişme ilk başlarda önce İspanya'nın ve Portekiz'in lehine gelişmiş. İspanya ve Portekiz'den sonra Diğer ülkeler İspanya ve Portekiz'den Portekiz'in getirdiği kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak bugün e, örneğin Almanya daha etkin ve verimli kullanmış. Fransa örneği. E, Fransa çok büyük bir e, coğrafi keşiflerde geri kalmış. Örneğin Almanya geri kalmış. Ama elde edilen dışarıdan gelenleri bunlar içeride işleyerek Bugün e, ciddi anlamda e, gelişmişlerdir. Şimdi Avrupa medeniyeti dediğimiz medeniyet aslında bakarsanız yeni bir çağla birlikte, bakın yeni bir İstanbul Fethi, Doğrama İmparatorluğu'nun sona erdirilmesi yeni bir çağdır. 1453. Yeni bir çağla birlikte, evet Türklerin altın çağıdır ancak e, bu altın çağı ekonomik bağlamda değerlendiren de beklenen de Avrupalılardır. Şunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki bu haftaki benim gazete yazımı okuyan arkadaşlar da bilirler. Salyangoz etkisi diye bir yazı yazmıştım. Bu okuyanlar hatırlarlar. Önce durmak diye bir kavram vardır. Bir durum mevcut yapımıza uygun nasıl ilerleme sağlanıp onun e, yoluna gitmek gerekiyor. Önce bir durmak, bir nefes almak, sonra hareket etmek gerekiyor. Sürekli hareket etmeyle sürekli bir yere varmak çok mümkün olmaz. Avrupa'daki, işte Avrupa medeniyetinin Amerika'ya tanıttığı diğer kitap özellikler var. Mesela Avrupa ne yapmıştır? Amerika'ya ne e, tanıtmıştır? Örneğin ateşli silahla ve alkol gibi, çiçek, tüfüs gibi, grip gibi bazı hastalıklar da götürmüşler. Yani aslına bakarsanız Avrupa, Amerika'yı keşfetmekle birlikte oradan elde ettiği değerli madenler, altın vesaireyi almış ama sadece onlara almakla kalmamış. Bu sefer Amerika'ya ne götürmüş? İşte ateşli silahlar götürmüş. Ateşli silahlarla birlikte Alkol götürmüş. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok rahatlıkla herkes alkol tüketebiliyor. Avrupa'da da öyle. Efendim ateşli silahlar Amerika'da serbest. Amerika bir ateşli silahla bütün kıtayı, çünkü Amerika'da ateşli silahlar bilinmiyordu arkadaşlar. Oradaki medeniyetle Kızılderililer, Mayalar, İnkalar, oradaki medeniyetle ateşli silah kullanmıyordu. O ateşli silahları e, Avrupalılar ne yapmıştır? Amerika'ya götürmüştür. 
E, Amerika'ya onları götürmüyor, onun yanında bazı hastalıklar da gidiyor. Oradaki insanlar bu hastalıklara dayanıklı olmadığından dolayı yeni bir hastalık oradaki insanları e, rahatlıkla hastalayıp öldürebiliyor. Bu nedenle de Avrupalılar akın akın e, Amerika kıtasına yeni bir kıta keşfediliyor. Elde edilen ne kadar arazi elde ederseniz orada o kadar senin denerek bugün koskoca bir kıta yağmadan. Efendim, e, böylece e, 16. yüzyılın başında sayısı 25 milyon civarındaymış. Yani 1500'lü yılların başında Amerika'dan, işte Amerika'yı keşfedildiğinde yaklaşık 25 milyon yerli halk varmış burada. E, bu yerli halk e, bugün ciddi anlamda azalmış. Avrupalılardan kaynaklanan e, bir melez e, halk ortaya çıkmıştır. İşte İspanyollar iş gücü kıtlığı e, nedeniyle Afrika'dan köleler taşımışlar. Yani bugün e, köleler taşıyarak tarımsal üretimi daha fazla, daha fazla, daha fazla yaparak e, kölelerle çünkü o zamanki şartlarda mübahane iş gücü vardı ve iş güçle bağlı bir yapı vardı. E, dolayısıyla oradaki üretimi Afrika'dan elde ettikleri yakaladıkları adamları Amerika'ya götürüyorlar, köle olarak çalıştırıyorlar. 1500 ile 1870 yıllar arasında Amerika'ya yaklaşık 9,4 milyon yani neredeyse 10 milyon Afrikalı köle götürmüş. Köle ticaret diye bir ticaret ortaya çıkmış. Burada ilgili en bahitür kitap, film, belgesel var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız bunları da yardımcı materyal olarak izleyebilirler, inceleyebilirler, okuyabilirler. Hatta ben size tavsiye ettiğim bir kitapta Tom Amca'nın Kulübesi diye bir kitap var. Bir kölenin hayatını anlatan bir kitap. Ee, bir çocuk kitabı belki ama e, okumanızda fayda var diye düşünüyorum. E, büyük keyif alırsınız, üzülürsünüz. Kamçıyla insanların e, nasıl çalıştırıldığını, yemek vermeden aç bir aç, ölmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ölürse ölsün diyor, yerine yenisini alırız diyor. E, bu tür e, bir yapı var söz konusu. Avrupa kültürünün yeni dünyaya taşınması ve yerli kültürlerin yok edilmesi. Yani orada bir, bir barış ortamı var. Mayalar, İnkalar, son derece barışçıl insanlar. Barış ortamı var. Avrupa'nın bu genişlemesi e, sonucunda yerli kültür yok edilmiş. Avrupa'nın e, kültürü e, Amerika'ya transfer edilmiştir. Bu açıdan önemli bir gelişme de ticari taşmenin ve mal çeşitlerinin bir artış göstermesidir. Tabii orada yeni ürünler var. Örneğin mısır var. Örneğin domates var, patates var. Onun gibi bir takım Amerika menşeili ürünler var. Onların da bu taraflara e, yani doğuya transfer edilmesi var. Batı'dan elde edilen e, bir takım yeni Oraya sadece e, bir takım uygulamalar götürmüyorsunuz. Aynı zamanda bilgiler, iki çeşitleri vesaireleri de götürüyorsunuz. Onlar da bu tarafa doğru transfer edilmiştir. E, 16. yüzyılda yani 1500'lerde doğuda baharat ve batıdan altın Avrupa'ya yapılan ithalatın büyük bir bölümünü meydana getiriyor. Getirirken 1594 e, gibi yakın bir yani orta çağdaki Avrupa için yakın bir tarihte yeni dünyada yapılan ithalata yüzde 95'i altın ve gümüşe e, dönmüş. <gülüyor> Diğer mallarda ticaret alana girmiş ve malların miktarları <gülüyor> artmaya başlamış. Afrika'da kahve, Amerika'da kakao. Ee, yeni ürünler, yeni öğreniler, yani Batı'nın ya da Avrupalıların öğrendiği yeni ürünler ortaya çıkmış. Avrupa'dan Çin ile doğrudan temasının en önemli keşfi çay olmuş. Ee, çünkü 
ortada ne var? Doğu ile Batı'nın arasında e, Türkler var. Doğu ile Batı'nın arasındaki Türkleri aşarak, bunlar nereden aşmışlar? Afrika kıtasını aşarak ya da deniz aşırı e, yolları aşarak ne yapmıştı? Çin ile doğrudan temas etmişler. Çin ile temas edilince Çin'den çay, Afrika'dan kahve, Amerika'dan kakao gibi yeni ürünlerle Avrupa tanışmış. Yani 1500'lü yıllardan sonra. Yani 500 yıllık bazı sonra yani böyle kafamızda çok kurulamamamız gerekiyor. Ee, i̇nsan ömrü 100 yıl derseniz 5 kuşaklık bir e, dönemde ne yapmıştır? Bugün kahve içmezse olmaz abi dediğiniz kahvelerin e, bazısı 5 kuşaktır arkadaşlar. Çayın bazısı da ondan daha fazla değildir. Efendim Afrika'dan kahve, Amerika'dan kakao yeni ürünler, Çin'de çay. 1720'lerde Doğu Hindistan şirketinin en önemli ithalat kalemi İpek'in yerine alan çay. Sadece İngiltere'de geniş kitlelerde yayılıyor. Kıta Avrupa'sında şarap ve bira geniş kesimlerin ana içecekleri olmaya devam etmiştir. Hala bugün e, Avrupa'da ana içecek e, şarap ve bira arkadaşlar. Hollandalılar 17. yüzyılda en önemli kahve tüketicisi olmuşlar. Kahve, çay ve çikolata tüketimi 18. yüzyılın sonuna kadar zengin sınıflarla sınırlı kalıyor. Yani 1800'lere kadar, e, 1700-1800'lere kadar zengin sınıfların e, elit bir ürünüyken e, 1800'lü yıllardan yani 200 yıllık bir mazide ne yapılmıştır? Bugün çikolata yarasam olmaz dediğiniz ürünler e, bazı 200 yıldır. Tavuk ve e, şeker daha önce de bilinmekle birlikte yaygın ölçüde üretim ve ticareti yapılan mallar değildi. Şekeri Avrupalılar ilk çağlardan beri biliyorlar ancak çok kıt ve pahalı olduğu için kullanamıyorlardı. Şimdi tabi Hindistan'la birlikte e, Endel Özlem vesaire adalarla birlikte tropik ürünlerde şeker kamışı keşfedildi. Şeker kamışından elde edilen şeker e, yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. E, şeker kamışı daha sonra Amerika'ya taşınıyor. Orada şeker üretimi çok büyük oranlarda artıyor. Özellikle Meksika gibi e, ülkelerde artıyor. E, Brezilya'dan e, Güney Afrika keşfi, Güney Amerika keşfediliyor. Mesela Brezilya e, son derece zengin e, ekolojik e, yapıyla ne yapmış oluyor? Bu tür ürünlerin yaygın olarak üretildiği mekanları oluşturuyor. Avrupa'da daha önce bilinmeyen pek çok ürün büyük miktarda artık oralardan ithal edilmeye, gelmeye başlıyor. Tabi bununla birlikte öğreniliyor, Efendim, yerleştiriliyor, temel yiyecek maddeleri haline getiriliyor. Amerika'da patates, domates, fasulye, mısır, kabak gibi bir takım sebzeler, bir takım tarım ürünleri getiriliyor. Asya'dan pirinç Avrupa ve Amerika'ya geliyor. Ondan sonra buralarda, buralarda üretilmeye başlıyor. Özellikle mısır ve patates ekibinin yaygınlaşması 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da hızlı bir nüfus artışı dönemine girildiğini, girilmesine neden oluyor. İşte refah toplumu dediğimiz toplum ortaya çıkıyor. Toplum bir takım ürünleri rahatlıkla elde ettiğinde ne yapmış oluyor? Bir refah toplumu haline geliyor. Şimdi refah toplumu haline gelince de ilk olan şeylerden bir tanesi de nüfus artışıdır arkadaşlar. Refah toplumlarında genelde nüfus artar. Aslına bakarsanız tersi bir e, uygulama şu anda e, mesela diğer ülkelerde söz konusu. Afrika'da ve e, fakir ülkelerde nüfus artışı daha fazla. Yani buradaki düşünceye göre daha fazla. Ama e, aslına bakarsanız refah artışı nüfusun da rahatlıkla e, artmasına neden olabiliyor. Aslına bakarsanız e, fakir insanlar daha çok çoğalıyor. Zengin insanlara e, göre diyebiliriz. Peki nüfus yani bu dönemde böyle bir e, coğrafi keşiflerin e, Avrupa'da etkisi görülürken 
Peki nüfus da olmuştur. Nüfus da 15. yüzyılın ortalarında yani 1450'lerden itibaren e, süren düşüş ve durgunluktan sonra e, artmaya başlıyor. Başlangıçta her bölgede farklı şekillerde artsa da 16. yüzyılın başlarında yani 1500'lerde Avrupa'da geçerlilik kazanan bu nüfus artışı e, 1500 yılının sonuna kadar 1600'lere kadar devam ediyor. Ee, ve Avrupa nüfusu 45-50 milyon civarında tahmin ediliyor. Yani 15. yüzyılın ortasında yani 1550'lerde e, 45-50 milyon arasında tahmin ediliyor. 16. yüzyılın ortasında nüfus 100 milyon alıyor. Yani iki kapına çıkmış oluyor. Ee, 16. yüzyıldaki nüfus artışının çeşitli nedenleri var. İşte veba ve sağlık hastalık var. Bina standartlarının iyileştirilmesi, işte ölüler daha önce ölenleri denize, işte boş alanlara vesaire atma gibi bir kavram ortaya çıkarken artık ölüler gömülmeye yakın ya da yakılmaya başlıyor. İşte gömülerek ve yakılarak hastalıkların da önüne geçiliyor. Ondan önceki dönemlerde ölüler gömülmüyor, yakılmıyor baş boş bir tarafa atılıyor. Yani boş bundan bir tarafa atıyor, orada kalıyor. Onlarla da hastalıklar yayılıyordu. İşte onların gömülmesiyle de hastalıklar daha kontrollü bir hale e, geliyor. Bununla ilgili olarak Şifaj diye bir kitap olmuştum ben. E, bu veba sağlığını anlatıyordu. E, güzel bir roman. E, tavsiye ederim Şifacı diye bir roman. E, sürükleyici oldukça ilginç bir e, kitaptı. İşte orada da vebadan bahsediliyor. Ve, vebanın e, yaygınlaşmaması için de maske kullanımı, mesela bugün e, Venedik'te maske festivalleri var. İşte o festivallerin e, kalıntıları da ta 1500'li, 1550'li, 1600'lü yılların e, veba salonlarının sonuçlarıdır. Peki ücretler ne oluyor? Tabii ki ücretler, e, ücretler tabii nüfus artışı olunca ücretler düşüyor. Efendim, e, ölüm oranları çok yüksek yine, e, çok yüksek oluyor. Bu ölüm oranlarının çoğu, çoğunun e, bebek ve çocuk ölümleri e, ortaya çıkarıyor. Ölüyor çocuklar. Doğum kontrolü diye bir şey yok zaten. Ee, olan çocukların e, çok az bir kısmı kalabiliyor. E, doğal seçilim dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor aslında bakarsanız. E, hastalıklı e, sakat olanlar ölüyor. Daha sağlam, daha gürbüz olanlar kalıyor. E, 